നെറ്റ് പരീക്ഷകൾ ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണിത് സിസ് ത്രീ സി ആച്ച് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ എസോസിയേറ്റ് ചേർക്കുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇന്ന് പറയാം ഡയസോ ഇതെ എന്ന പറയാം ഡയസോ ഇതെ ചേർക്കുക തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ സിച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സിച്ച് ടു ചേർക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി പ്രൊഡക്റ്റ് അതാണ് ചോദ്യം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ഇസ് എ വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അറിയണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ എന്താണ് വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അവിടെ തുടക്കത്തിലുണ്ടാവുക ഒരു ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഒരു ദാറ്റ് ഈസ് ഡയസോ ആൽക്കെയിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഡയസോ ആൽക്കെയിനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡയസോ കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും ഡയസോ കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഡയസോ കീറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും അത് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച്മെൻ്റ് നടക്കി നടത്തിയിട്ട് ഒരു കെറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യുക കെറ്റീൻ കെറ്റീൻ കെ ഇ ടി ഇ എൻ ഇ കെറ്റീൻ ഫോം ചെയ്യും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് കാർബോക്സിലേക്ക് ആസിഡ് കിട്ടും അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആൽക്കഹോളാ ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് എസ്റ്റർ കിട്ടും ഇനി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആൽക്കീൻ ആണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു സൈക്ലിക്ക് കീറ്റോണും കിട്ടും ഇതാണ് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ശരിക്കും വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഡയസോ കിറ്റോണ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് കെറ്റീൻ ആയിട്ട് മാറുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് വാൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഇനി കെറ്റീനിലേക്ക് ഈ കോമ്പൗണ്ടുകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ജനറലി എവിടെ വെച്ചിട്ട് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നിങ്ങൾ കെറ്റീനിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാലും യു വിൽ ഗെറ്റ് ദീസ് ത്രീ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെക്കാനിസം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും മെക്കാനിസം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇതാണ് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇത് ഡയസോ മീതേൻ ഞാൻ സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡയസോ ആൽക്കൈൻ ആയിട്ട് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയസോ മീതേൻ എൻ ടു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ സിച്ച് ടു എൻ ടു ആണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇതൊരു കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷനിൽ പങ്കെടുക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യണം കണ്ടത് തന്നെ അറിയാം ഇവിടെ ക്ലോറിൻ കാണുന്നുണ്ട് ക്ലോറിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ബൈ പ്രൊഡക്റ്റിന് സാധ്യത എച്ച് സി എൽ ആയിരിക്കും അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് സി എൽ പോകണം എങ്ങനെ എച്ച് സി എൽ പോകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ ഇവിടുന്ന് ക്ലോറിനും ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജനാണ് പോകുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജനും ഇവിടുന്ന് ക്ലോറിൻ ടെൽഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് സിച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നാ ഇഡ് ഇസ് സി എച്ച് പിന്നെ എൻ എൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കണ്ടി രണ്ട് എൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഈ കാർബൻ്റെ ബാലൻസ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും ഉണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വേണം ഈ നൈഡ്രജൻ്റെ മേലെയും നമ്മൾ ഒരു ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് വരെ വരക്കാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക നൈട്രജൻ്റെ മേലെ വരക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ഫോറാ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ബോണ്ട് ഫൈവ് വരക്കാൻ പറ്റില്ല ഓർത്ത് നോക്കണേ ഇനി അഥവാ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ മാക്സിമം ഫോർ ബോണ്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ എച്ച് ത്രീ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് നൈട്രജൻ്റെ മേലെ മൂന്ന് ബോണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജോ നെഗറ്റീവ് ചാർജോ ഒന്നുമില്ല ന്യൂട്രലാ അതേസമയം എൻ എച്ച് ഫോർ വർക്ക് എന്നിരിക്കുക നാലാമത്തെ ബോണ്ട് വരക്കുക ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ എച്ച് ഫോർ പ്ലസ് ആണോ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക നൈട്രജൻ്റെ മേലെ രണ്ട് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ എന്ന് വിചാരിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് എൻ എച്ച് ടു ആയിക്കോട്ടെ എൻ എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് മൈനസ് ചാർജ എൻ എച്ച് ടു മൈനസ് ചാർജ അങ്ങനെ എനിക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഈ നൈട്രജൻ്റെ മേലെ നാല് ബോണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്ലസ് ചാർജ് ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ രണ്ട് ബോണ്ടേ ഉള്ളൂ തീർച്ചയായിട്
ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വട്ട് ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സിക്സ് ത്രീ നൗ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് സി എച്ച് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും പ്ലസ് എന്ത് ഗ്യാസും എൻ ടു ഗ്യാസും ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം അതിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരക്കാം സി എച്ച് ത്രീ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ നൗ സി എച്ച് ടു സ്പീഷ്യസ് ഈ സ്പീഷ്യസിന് പറഞ്ഞ പേരല്ലേ വി കോൾ ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് കാർബീൻ എന്നാണ് പറയാ ഇറ്റ് ഇസ് എ കാർബീൻ ഇത് പറയാ വി കോൾ ടാസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡയസോ കിറ്റോൺ ഇവിൽ ഗെറ്റ് ഡയസോ കിറ്റോൺ ഇത് ഡയസോ മീതൈൻ അല്ലെ ഡയസോ ആൽക്കൈൻ ജനറലി ഇത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് കിട്ടുന്ന സാധനം ഡയസോ കിറ്റോൺ തൽഫലമായി ഡയസോ കിറ്റോൺ നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിൽ ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഒരു കാർബീൻ കിട്ടും ഇനി ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അധികം അവിടെ നിൽക്കല്ല ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ കാർബൻ്റെ മേലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ബോണ്ടായി പോകും അഞ്ച് ബോണ്ട് പറ്റില്ല നാല് ബോണ്ടേ പറ്റുള്ളൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കണേ ഇവിടെ ഒരു ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസും ഈ കാർബൻ്റെ ആയിരുന്നു അത് കാർബൻ്റെ ചെലവിലാണ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ചാടിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സോറി സി എച്ച് ടു ഇല്ല സി എച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഈ കാർബൻ്റെ ബാലൻസ് ഈസ് നോട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന്റെ മേലൊരു പ്ലസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ആ പ്ലസ് ചാർജിലേക്ക് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ആക്ച്വലി വോൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് ഇസ് ദിസ് വൺ ഇതാണ് വോൾഫ് റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് പറയുന്നത് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ മൊത്തം ഇത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടുത്തെ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും കാർബൺഡമിൽ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഇത് അഞ്ച് ബോണ്ടായിട്ട് മാറും അഞ്ച് ബോണ്ടാകുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും ദാറ്റ് സി എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും ആ സി എച്ച് ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ പ്ലസ് ചാർജിലേക്ക് പോകും തൽഫലമായിട്ട് ഇവിൽ ഗെറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ആയിട്ട് മാറും ഇത് സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ എഗെയിൻ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് സി എച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ എന്തുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും സി എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി കോളിറ്റാസ് ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വി കോളിറ്റാസ് കെറ്റീൻ എന്നാണ് പറയാം വി കോളിറ്റാസ് കെറ്റീൻ ഇനി കെറ്റീനിൻ്റെ മേലെ സ്പീഷീസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് പറ്റി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ആഡ് ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ ഒ എച്ച് ഐ മീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സി എച്ച് ടു ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു ഇതുപോലത്തെ സ്പീഷീസ് ചേർക്കുന്നതായിരിക്കാം അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കിട്ടും വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ബോണ്ടിലേക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഈ സി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓയിലേക്കല്ല ചേർക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ ചേർക്കേണ്ടത് ഈ ബോണ്ടിലേക്കാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരൊക്കെ ഉള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ യു ഹാവ് എച്ച് പ്ലസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഒ എച്ച് മൈനസ് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ മാർക്കോണിക് ഓഫ് റൂൾ പ്രകാരം അങ്ങ് ചേർത്താൽ മതി ഇവിടെ സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി അല്ലേ ഉള്ളത് ഏത് കാർബൺ്റെ മേലെയാണോ കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ളത് അവിടുത്തേക്ക് പിന്നെയും ഹൈഡ്രജൻ ചേർക്കുക മറ്റേ കാർബൺ്റെ മേലെ നെഗറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി അഡൻഡോ ചേർക്കുക അപ്പോൾ വാട്ട് ഇസ് ദ ആൻസർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് സി എച്ച് ത്രീ ദ സി എച്ച് ടു ആയിട്ട് മാറും എച്ച് ചേർത്താൽ സിംഗിൾ ബോണ്ട് ആയിട്ട് മാറും അതിന് മേലെ ഒ എച്ച് വരും ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഇതിനെ പറയാം വീക്കോൾ ടാസ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ ആസിഡ് ക്ലോറൈഡിൽ രണ്ട് കാർബണേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയ ഈ കാർബണിൽ മൂന്ന് കാർബൺ ഉണ്ട് ഹയർ നമ്പർ ഓഫ് കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ബോൾ ഫ്രീ അറേഞ്ച്മെന്റും മറ്റ് അതിന്റെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റിയാക്ഷനും പുറത്തു വെച്ചോളാം ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആറ് ഓച്ച ചേർക്കുന്നതായിരിക്കാം ആർ ഓച്ച നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ആർ ഒ മൈനസും എച്ച് പ്ലസ് ആയിട്ടല്ലേ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എച്ച് ഇവിടെ പോകണം ഒ ആർ ഇവിടെ പോകണം വട്ട് ഇ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സി എ
Acetic acid is associated to CH3, CH3, and it is associated to CH3, CH3, and it is associated to CH3, CH3, and it is associated to CH3, step by step. First, CH3, C double bond O, OH. That is what is associated to CH3. If you have a carboxylic acid, that is sulfonyl chloride, you can get the answer. If you have a OH, associated to the best best reagent to replace OH by chlorine because the byproduct are sulfur dioxide and exit that are gases and that are associated to OH and that chlorine is the best reagent associated to it. You can learn that. You can learn that. CH3, C double bond O, next the CL light tomorrow. That reacts in the second stage. CH3, CH N2 reacts in the second stage. What do we have to do? Plus, that is CH N2 CH3, that is compound. That is how we have to do this reaction in XL. We have to do nitrogen to the carbon. We have to do this with chlorine. That is how we have to remove this. This carbon is not the same. This carbon is not the same. That is, there is a removal of minus HCl. So, what you get is that. Next layer, you will get CH3. C double bond O, right? Now, it is C. Ibu deh pom, ibu deh switch three endau, that is in the switch tu tayar beritju. Now double bond n, double bond n, ingatnya. Ini dah melalui plus charge, ini dah melalui minus charge gitu. Ini sangat deh valer easy ane. Ini ni nengal eh heatio, lighto, alanggil ag to apply je umbo. This undergo rearrangement with the elimination of n two gas. Ibu deh nero n two gas pertengah bawah nala. अब नमले स्टेप बाय स्टेप आते हैं दाम दैट इस नेहरत पढ़ने वाले तने इधिंगों डे के जंबी हैं ना ये बढ़ता ये रंडी इलेक्ट्रॉन्स इंगों डे के बोन पूरी कहीं नाले कितने आंसर आने दैट इस सीएच थ्री सी डबल बॉन्डो दैट इस सी बढ़ा सीएच थ्री बढ़ा टू इलेक्ट्रॉन्स इंडावेंशियो एड मींस � so you will get that is um, you will get C double bond O in our C double bond O double bond C okay now other than the CH3 one CH3 one already less CH3 of the end ready other like number of the GR area you are adding CH2 double bond CH2 idea the last stage is CH2 double bond CH2 idea if it is a lady and a CH2 double bond CH2 idea अगले आम बो इबड़े एम बोंडन दाकना इधर आइटम बोंडन दाकना पर फाइनली यू विल गेट द आंसर आस दैट इस सी डबल बोंडो इस संभव हम इबड़े रे सीएच टू उन्नाव नाउ इबड़े रे सीएच टू उन्नाव नाउ इबड़े सी उन्नाव इबड़े सिंगल बोंड आ रिकूम सीएच थ्री ये सीएच थ्री बाकी ले ये सीएच थ्री � इने इधर का आंसर है निंगल सोमदा माचे कंडू बढ़िया। बट निंगल कॉल्डरी ओरे डायसो कीटोन तंदी टेंडर। अद एसिडिक लॉरेट लाने रीकना डायसो कीटोन तंदा तंदी टेंडर। अदे ये ओरे अल्कीन वाइट तो रिएक्टिव बो कुटना प्रोडक्ट में कैंसर में चिपारे चाल यू विल गेट द आंसर्स वेरी सिंपलाइटे क आयरोड़ा में लेते क्या अंडा हुआ? फर्स्ट ले एचन्यू नंदाओ, सेकंड ले वाटर। अब ये एचन्यू इधर इन्हें तो क्या एचन्यू जरूर क्या? अलग लाइट जरूर क्या? लाइट गुड़ का? अलग हीट जरूर क्या? एजी टू गुड़ को बनाने वाले तो रीअरेंजमेंट संभव ही नहीं। ओके। अब मैं आऊँगा। व्हाट विल हैपन Okay, what will happen is that is uh, this jumps to here and this goes to here. Talphalamite, you will get a carbene gittum, a carbene formula double bond O, this is 2 electrons in down. Then, in the portake, we turn down plus N2 gas for the weight and down. Next time, this carbene will be the color, this is the jumpy. This is the jumpy double bond I tomorrow. Amanya ambil ini karbon dalam le, 1, 2, 3, 4, 5 bond aw. Abi ini bond potanom, ini bond potanom, ini bond poti itu, that is ini berarti elektron semua lagi jadu. Cari ambil, 2 elektron negatif charge aw. 
ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ചാർന്ന് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അത് ഇങ്ങനെ ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കും ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒരു ഫൈവ് മെമ്പേഡ് റിംഗ് ആയിട്ട് മാറും മനസ്സിലാക്കണേ എൻ്റെ അതിൻ്റെ മേലെ ഉണ്ടാവുക നോക്കണേ ഇതിൻ്റെ മേലെ സി ഓക്കെ സോറി ഇതിൻ്റെ മേലെ ഡബിൾ ബോണ്ട് സി നോ അതേപോലെ തന്നെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഓ ഈ കോമ്പൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ആയിട്ട് മാറും ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം വിൽ ഗെറ്റ് എ കെറ്റിയൻ കെറ്റിയൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ഞാൻ ആ ഫൈവ് മെമ്പേഡിനെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു അതിൽ ഒരു പോസിഷനിൽ ദാറ്റ് ഇസ് സി ഇവിടെ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് മിസ്സായി ദാറ്റ് ഇസ് ഇവിടെ എച്ച് വരും നൗ സോറി ഇവിടെ ഒ എച്ച് വരും നൗ ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇവിടെയും ഒ എച്ച് ഇവിടെയും വരും ഇ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് കോമ്പൗണ്ട് ഇൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട് അതായത് പെൻഡൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് സൈക്ലോ പെൻഡൈൻ കാർബോക്സിലിക് ആസിഡ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഐ മീൻ സ്പ്രിങ് കോൺട്രാക്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഈ കേസിൽ ബോൾ ഫ്രീ അറേഞ്ച്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മോളിക്കോൾ പോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് യു ഡു ഇറ്റ് യുവർ സെൽഫ് ബിക്കോസ് നേരത്തെ സൈക്ലോ ഹെക്സനോണിൻ്റെ കേസ് ആ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ട്രൈ സൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട് സോറി ബൈസൈക്ലിക് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആണ് ആ കാര്യം നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇത് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ദാറ്റ് ഇസ് യു നോ എൻ ടു മോളിക്കോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരക്കുക അല്ലേ എൻ ഡബിൾ ബോണ്ട് എൻ ദെൻ ഇവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് ഉണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ചാർജ് ദിസ് ഇസ് ദ ഗീവൺ മോളിക്കോൾസ് റിയാക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ പ്ലസ് ആദ്യം ലൈറ്റുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ പിന്നെ അതിലേക്ക് നിങ്ങൾ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുക അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെള്ളം ചേർക്കുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും നാവ് ദീസ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഗോസ് ടു ഹിയർ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാർബിൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും യു ക്യാൻ ഡ്രോ ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരക്കണം ഇങ്ങനെ വരച്ചിട്ട് നാവ് ഒരു കൊമ്പൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു കൊമ്പ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ട് നാവ് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും മീൻസ് കർബീൻസ് ഫോം ചെയ്യും ഡബിൾ ബോണ്ട് ഈസ് ദർ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഇനി നോക്കുക ഈ ലോൺ പെയറും ഈ ഡബിൾ നമ്മൾ കോൺജുഗേഷൻ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ജംസ് ടു ഹിയർ ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യും ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം എന്ത് ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറും ഡബിൾ ബോണ്ടായിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഈ ബോണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും പൊട്ടണം പൊട്ടിയിട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഇതാ ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ ടു ഇലക്ട്രോൺസും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ സാധനം പ്ലസ് ചാർജായിട്ട് മാറും ഈ ബോണ്ട് ഇവിടുന്ന് അപ്രത്യക്ഷം ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഘടിപ്പിക്കണം ഇതുമായിട്ട് ഘടിപ്പിക്കണം ഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വട്ട് ഈ ഗെറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് സോറി അവിടെ ഇല്ലേ നാവ് ഇവിടെ സൈക്ലിക്ക് ഉണ്ട് ആ കൊമ്പൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ വേറൊരു കൊമ്പുണ്ട് റെഡി നാവ് ഇവിടെ എന്താണല്ല ഇതായി നെക്സ്റ്റ് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആയി ഇത് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി ആയി ഡബിൾ ബോണ്ട് ഒ ആയി ഇനി ഈ സംഗതി ഇവിടെ ഘടിപ്പിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കിട്ടും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഐ മീൻസ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ ഒരു സൈഡ് അവിടെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി വെള്ളം ചേർക്കുക വാട്ടർ ചേർക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒ എച്ചും പോകും ഇതിൻ്റെ മേലെ എച്ചും വരും വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ ദാറ്റ് ഈസ് ഞാൻ വരക്കുന്നില്ല ഇതങ്ങ് ഡബിൾ ബോണ് അങ്ങ് വായിച്ചു കളയാം അപ്പോൾ ഇത് എച്ചായിട്ട് മാറും ഇവിടെ ഒ എച്ചായിട്ട് മാറും ദിസ് ഈസ് ദി ഫൈനൽ ആൻസർ ഇത്രയാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വോൾഫ